Bago pa man ang inaasahang paglatag ng immigration targets para sa taong 2024 hanggang 2026, tila maraming immigrants na raw ang pinipiling umalis na ng Canada. Alamin sa report ni Teresa Redula. Isasama na ng Canadian government ang housing, healthcare, education at infrastructure planning sa batayan ng tao ng immigration targets. Ito ang inanunsyo ng immigration minister sa gitna ng mga batikos sa epektong dala ng immigration sa kakulangan ng housing sa bansa. Canadians aren't close to immigration, but they want people like me, they want provinces, they want cities to do a better job in coordinating uh, the arrival of immigrants, even temporary workers, uh, and that's something that is a challenge for all levels of government. Iaangkop ng Canada ang immigration system sa tumitinding global humanitarian crisis. Ilalabas din ng ilang pulisiya para pagtibayi ng French linguistic communities. Papabutihin din daw ang international student program. Pati na rin ang website ng Immigration Canada. I plan to be ambitious with the targets that I'll be announcing in the next few days. But I also want to be realistic. There's nothing more disappointing than having a politician stand up, make an announcement and not have the promise fulfilled a year later. Sa report na inilabas ng Institute for Canadian Citizenship Martes, nakitang dumadami ang bilang ng immigrants na pinipiling umalis na sa Canada. Record levels sa nakaraang anim na taon. In 2019, despite the, the spike that we're talking about, 67,000 immigrants left Canada. Um, and it kind of happened unnoticed. And if immigrants are saying that they are not able to succeed here, this is a problem that should concern all of us. Karaniwan daw umaalis ang newcomers sa kanilang ikatlo hanggang ikapitong taon sa bansa. Posibleng dahilan dito ang affordability o ang tinatawag ng mga eksperto na deprofessionalizing. All of these problems, uh, Teresa, are connected to each other. Mayroong mga bansa gaya ng United States or ng United Kingdom, both English-speaking countries, na mas madali ang licensing process compared sa, let's say, the province of Ontario na halos padaanin ka sa putas ng karayong pag nurse ka na napakaraming test. Malamang maraming ang umaalis din sa Canada ng mga landed immigrants na or pwedeng citizens na once nakuha nila yung Canadian passport nila. Da da dahil nga sa cost of living crisis din sa Canada. Diin ng ICC, mas mahalaga raw ang pagkumbinsi sa immigrants na manatili sa Canada kumpara sa pagpapataw ng immigration targets na tugon sa ekonomiya. And if we don't, then all the money we spend on settlement services, on language classes, um, etc., etc., can be wasted um, to the detriment of all Canadians. Nakababahal lang datos din para sa mga eksperto. Apat sa bawat sampung rumisponde sa isang survey. Ang nagsasabing sobra-sobra na ang pumapasok na emigrants. Ang pinakamalaking naitalang pagbabago ng Environics Institute simula 1977. What people are clearing, clearly saying to me is that this needs to be more organized, more structured, and the solutions that the federal government provides in kind of matching hope with demand needs to really be more matched with matching supply. Nananatiling hati ang opinyon ng publiko kung kailangan pa bang dagdagan ng populasyon gamit ang immigration. Inaasahang ilalatag ng minister ang bagong immigration targets para sa taong 2024 hanggang taong 2026 ngayong Merkulis. Teresa Redula, Omni News, Toronto.